ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഏഴ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ അവസാനത്തെ ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു പീസ് വൈസ് സിസ്റ്റം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സുകളെല്ലാം എഫ് ഡബ്ല്യു ടേലറുടെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം വരുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി മെസ്സേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും അറിയാറുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ്ഡ് ബൈ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ഈ എംപ്ലോയീസിന് വർക്കേഴ്സിന് വേജസുകളെല്ലാം നൽകുന്നു ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അവർ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അളവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്പറിനനുസരിച്ച് റെമുനറേഷൻ നൽകുന്ന വേജ് സിസ്റ്റമാണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്നർത്ഥം പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്നർത്ഥം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം ടു ഡിഫറൻറ്റ് വേജ് റേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം അതിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേജ് റേറ്റുകൾ അതായത് കൂലി നിരക്കുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹൈ വേജ് റേറ്റ് ഉയർന്ന വേജ് റേറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ലോ വേജ് റേറ്റ് താഴ്ന്ന വേജ് റേറ്റും ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ ദോസ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വിത്തിൻ എ ഫിക്സഡ് ടൈം പീരീഡ് that is duration are paid as per the high wage rate that means adayid or a fixed time period inullil ad within a fixed duration adinullil or a nischitha number nischitha ennam product ulpadipikkanam ennu munkooti standard fix cheyidittundengil aa standard achieve cheyina thoilaaligalukku ഹൈ റേറ്റിൽ അത് രണ്ട് റേറ്റ് ആണ് ഹൈ റേറ്റും ലോ റേറ്റും ഹൈ റേറ്റിൽ തന്നെ റെമുനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് നൽകുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് അനദർ കേസ് ദോസ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ടൈം ഓർ വിത്തിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓർ ഫിക്സഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആർ പെയ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ലോവർ വേജ് റേറ്റ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് വർക്കേഴ്സിന് ലോവർ വേജ് റേറ്റിലും വേജ് നൽകുന്നു റെമുനറേഷൻ നൽകുന്നു എന്നർത്ഥം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദോസ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ അവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ സാധ്യമല്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്
അതായത് മിനി സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പറഞ്ഞ അത്രയും ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹയർ റേറ്റിൽ വേജ് നൽകുന്നു എന്നാൽ ആ സമയം പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ അത്രയും യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ലോവർ റേറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെമുനറേഷൻ നൽകുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഡിഫറൻസ് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ ബി ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സോപ്പ് ആൻഡ് ദ ടു വേജ് റേറ്റ്സ് ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ശ്രദ്ധിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് അൻപത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് അൻപത് യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ടൈം എത്രയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അൻപത് യൂണിറ്റ് സോപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള റെമുനറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഹയർ റേറ്റും ലോവർ റേറ്റും പറയുകയാണ് അത്ര പത്ത് യൂണിറ്റ് പത്ത് രൂപയും എട്ട് രൂപയും ഒരു യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് എട്ട് രൂപ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് നൽകുന്നതാണ് പീസ് അല്ല പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും അതാണ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പറയാം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചോദ്യം പറയുകയാണ് ഉദാഹരണം പറയാണ് പിന്നെ അൻപത് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് തരും ഇനി അതല്ല അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ലോവർ റേറ്റായി എട്ട് രൂപ വെച്ചാണ് അയാൾക്ക് റെമുനറേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വരാം വർക്കർ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡേ അതായത് എ എന്ന വർക്കർ എന്താണ് ഒരു ദിവസം അൻപത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം അൻപത് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണത്താൽ ഹി ഏൺസ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അയാൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതായത് അൻപത് യൂണിറ്റ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അയാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഹയർ റേറ്റിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപ പെർ യൂണിറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഉൽപ്പാദിപ്പി അൻപത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പത്ത് രൂപ വെച്ച് അയാൾക്ക് കിട്ടി അൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് അനദർ വർക്കർ മറ്റൊരു തൊഴിലാളി ബി ബി എന്ന തൊഴിലാളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡേ നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് അയാൾ ഒരു ദിവസം ഉൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് സോപ്പ് അയാൾ ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണ് അൻപത് എ എന്ന തൊഴിലാളി അൻപതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് അയാൾ ബി എന്ന വർക്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഹെൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഹി വിൽ ഏൺ അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഓൺലി റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റാണ് അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ലോവർ റേറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എട്ട് രൂപയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് വേ ഇപ്രകാരം ഈവൻ ദോ ബി ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ടു യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ എ അതായത് ബി എന്ന വർക്കർ എയിനേക്കാൾ രണ്ട് യൂണിറ്റേ കുറവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എ നാ അമ്പത് ബി നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറവേ ഉള്ളൂ ബട്ട്ഷ് എന്നാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ വേജസ് അവരുടെ വേജസിൽ റെമുനറേഷനിൽ ഏണിങ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം വിൽ ബി റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറവേ ബി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളെങ്കിലും എയേക്കാൾ നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ കുറവേ ബിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എ ബിയേക്കാൾ നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ എക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടി ഉൽപ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റിൽ ഒതുക്കി പറയാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെയും ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇനോർഡർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഐ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ ആവട്ടെ ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ ആവട്ടെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് മോർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ടു അച്ചീവ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള മൊത്തത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ഗീവ് മോർ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് എന്തിയാ കൂടുതൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിയാ ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തിയാ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിർബന്ധമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എന്തിയാ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയും ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത സബ് ഹെഡിംഗ് ആയ ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ആൾ ദ ബെ